अब देखेंगे हम लोग टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में मतलब तो एक वैसा सिस्टम जिसमें दो कंपोनेंट है या दो केमिकल स्पीसीज है ठीक फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम द फेज रूल बिकम्स अब दो कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज रूल क्या होगा यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोग निकालते हैं एफ वो कितना होगा तो एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू हम लोग को पता है एफ का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है गिफ्ट फेज रूल से सी माइनस पी प्लस टू अब यहाँ पे कंपोनेंट दो है तो दो रख दिए फेज का भी पता नहीं कितना फेज में है तो फेज को अभी छोड़ देते हैं दो प्लस इसको प्लस टू लिख दिए तो एफ आ जाएगा फोर माइनस पी ठीक एफ आ गया यहाँ पे दो कंपोनेंट सिस्टम के लिए फोर माइनस पी अब देखते हैं आगे इसमें क्या क्या होता है सिंस द मिनिमम नंबर ऑफ फेज इन ए सिस्टम कुड बी वन द मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज थ्री दस थ्री वेरिएबल वुड बी नेसेसरी टू डिस्क्राइब अ सिस्टम सिंस थ्री वेरिएबल्स आर डिफिकल्ट टू ग्राफ वी टेक प्रेशर एज कॉन्स्टेंट सो द फेज रूल देन रिटर्न एज एफ डैस इज इक्वल टू थ्री माइनस पी नॉन एज रिड्यूज फेज रूल इक्वेशन ठीक है अब यहाँ पे हम लोग निकाले हैं एफ इज इक्वल टू फोर माइनस पी ठीक कॉम्पोनेंट की जगह में दो रखे डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ आ गया फोर माइनस पी अब अगर मिनिमम नंबर ऑफ फेज क्या आया वन यानी जो दोनों कंपोनेंट है या तो लिक्विड में है या तो सॉलिड में है या तो गैस में है यानी एक ही फेज में दोनों कंपोनेंट है तब उस केस में हो जाएगा एफ इज इक्वल टू फोर माइनस वन यानी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा थ्री ठीक अगर एक ही फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया तीन यानी कि तीन चीज़ हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा तीन चीज स्पेसिफाई करना पड़ेगा पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए वो हो गया जैसे टेम्परेचर प्रेशर और कंपोजिशन तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा ठीक लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि तीनों चीज़ को ग्राफ में दर्शा पाना बहुत मुश्किल होगा इसलिए प्रेशर को क्या मान लिए प्रेशर को कांस्टेंट मान लिए और सिर्फ कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर की मदद से हम लोग क्या करते हैं फेज डाइग्राम बना देते हैं टू कॉम्पोनेंट सिस्टम में ठीक है और यहाँ पे जो फेज रूल रिड्यूस हो जाएगा यानी रिड्यूस फेज रूल हो जाएगा एफ डैज इक्वल टू थ्री माइनस पी एक तो वेरिएबल को कांस्टेंट मान लिए प्रेशर को तो फोर से घट के थ्री माइनस पी हो जाएगा अब यहाँ पे देखते हैं कि दो कंपोनेंट सिस्टम है उसमें क्या क्या केस बन सकता है कि दोनों कैसे मिक्स हो रहे हैं कैसे मिक्स नहीं हो रहे हैं क्या आप सोल्यूशन बना रहे हैं उस हिसाब से तो पहला ए देखेंगे टू कंपोनेंट फॉर टू कंपोनेंट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया वी कम अक्रॉस फ्लोइंग केसेस ठीक और द टू कंपोनेंट्स आर नॉट मिसिबल इन सॉलिड स्टेट एंड फॉर्म यूटेक्टिक मिक्सर मतलब दो कंपोनेंट हैं जो सॉलिड स्टेट में मिक्स नहीं होते हैं ठीक और कैसा बनाते हैं यूटेक्टिक मिक्सर अब यूटेक्टिक मिक्सर क्या होता है कि दो सॉलिड दो दो कंपोनेंट है दो अब वो सॉलिड स्टेट में मिक्स नहीं होते हैं लेकिन उनको जब हम लोग मेल्ट uh, डाउन करते हैं तो वे लिक्विड स्टेट में एक दूसरे से कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं और फिर हम उन लोग को ठंडा uh, करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर पे आके कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों के दोनों एक साथ ठंडा uh, होते हैं और क्रिस्टल बनाते हैं ठीक है जैसे किसी चीज़ का एलोई बना रहे हैं तो दोनों तो सॉलिड स्टेट में मिक्स नहीं होगा पर जैसे उस उन दोनों को गर्म करेंगे मिल्ट अवस्था में एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा और ठंडा करेंगे दोनों एक साथ ठंडा होके नया एलोई का निर्माण करेगा वही है यूटेक्टिक मिक्सर अब बी नंबर द टू कंपोनेंट्स फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड विथ कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट ठीक दो कंपाउंड कैसा बनाएगा स्टेबल कंपाउंड विथ कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा मेल्ट कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वह पॉइंट जहाँ पर कोई चीज़ मेल्ट होता है कोई भी केमिकल स्पीसीज या कंपोनेंट मेल्ट हो रहा है तो उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा और ठीक सी नंबर द टू कंपोनेंट्स फॉर्म ए कंपाउंड विथ इन कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसमें क्या होगा कि सॉलिड स्टेट में जो उसका कंपोजिशन है लिक्विड स्टेट से अलग रहेगा ये होगा इन कंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पे ठीक है अब टू कंपोनेंट सिस्टम में जो पहला केस है द टू कंपोनेंट आर नॉट मिसिबल इन सॉलिड स्टेट एंड फॉर्म ए इफेक्टिक मिक्सर मतलब दो कंपोनेंट है जो सॉलिड स्टेट में नहीं मिक्स होते हैं लेकिन क्या बनाते हैं यूटेक्टिक मिक्सर ठीक अब उसमें ये इसका इस तरह से फेज डायग्राम होगा ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए सिंस बी इज एडेड टू ए 
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए फॉल्स अलोंग ए सी ये ए क्या क्या बताता है पॉइंट ए कंपोनेंट ए का मेल्टिंग पॉइंट ठीक है दो कंपोनेंट लिए हैं ए और बी ठीक टू कंपोनेंट सिस्टम है दो कंपोनेंट लिए हैं ए और बी यहाँ पे ए और बी का लिक्विड यानी सॉल्यूशन है ए और बी का सॉल्यूशन है इस रीजन पे सॉलिड ए प्लस सॉल्यूशन है और इस रीजन पे सॉलिड बी प्लस सॉल्यूशन ए प्लस बी का यहाँ पे सॉलिड ए प्लस यूटेक्टिक और इस रीजन पे सॉलिड बी प्लस यूटेक्टिक यहाँ से ये पॉइंट सी और इसका टेम्परेचर टी और इसका कंपोजिशन एक्स यहाँ पे ए है हंड्रेड इधर है बी इस पॉइंट पर हंड्रेड ठीक है अब ए क्या बता रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए ठीक पॉइंट ए बता रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी सिंस बी इज एडेड टू ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए फॉल्स अलोंग ए सी एफ पी यानी फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है अब ए में जैसे जैसे हम लोग इस साइड में इस कर्व ये कर्व क्या है कंपोजिशन कर्व और ये क्या है टेम्परेचर ठीक है ये क्या बताएगा कंपोजिशन तो इस साइड में जैसे हम लोग कंपोजिशन को इनक्रीज करते हैं ए ए ए का क्या होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होने लगता है पहले था कि यहीं से क्या होता ए सॉलिड में सेपरेट आउट होने लगता लेकिन जैसे जैसे हम कंपोजिशन बढ़ा रहे हैं यानी ए में बी को ऐड कर रहे हैं बी का कंपोजिशन बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन में तो वैसे ही क्या होगा कि यहाँ से फॉल करना स्टार्ट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ठीक अब सेम वैसा ही बी में देखेंगे पॉइंट बी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी सिंस ए इज एडेड टू B freezing point of B falls along BC सी ठीक है बी क्या है कंपोनेंट बी बी का मेल्टिंग पॉइंट है पॉइंट बी कंपोनेंट बी का मेल्टिंग पॉइंट है अब जैसे जैसे हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे ये तो मेल्टिंग पॉइंट है इधर से जा ऊपर मेल्ट हो जाएगा और इधर से नीचे सॉलिड में सेपरेट uh, होना स्टार्ट हो जाएगा कंपोनेंट बी लेकिन जैसे हम यहाँ से कंपोजिशन ए बढ़ाते हैं कंपोजिशन ए का मतलब एक कंपोनेंट ए का कंपोजिशन बढ़ाते हैं बी का जो फ्रिजिक पॉइंट है वो इस बी सी के अलोंग इस ऐसे डिक्रीज होना लग स्टार्ट हो जाता है मतलब जैसे जैसे हम कंपोजिशन ए का बढ़ाने लगते हैं बी का क्या होता है डिक्रीज होने लगता है फ्रिजिंग पॉइंट मतलब पहले जो यहाँ पे फ्रिज होता था वो धीरे 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 काट के यहाँ से तक में फ्रिज होने लगेगा ठीक है यहाँ तक अब देखते हैं कर्व कर्व ए सी क्या है फ्रिजिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए Along the curve ए सी कंपोनेंट ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी कर्व बी सी फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बी अलॉन्ग द कर्व बी सी कंपोनेंट बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ सोल्यूशन ए ऑफ ए एंड बी यहाँ पे ए क्या है ये ए सी कर्व ए सी क्या है फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है किसका कंपोनेंट ए का यानी इससे नीचे क्या होगा ए फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इस कर्व के नीचे और वैसे ही बी सी क्या है कंपोनेंट बी का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व यानी इस कर्व के इस साइड कंपोनेंट बी क्या हो जाएगा फ्रीज होना यानी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना स्टार्ट करेगा ठीक है तो और यहाँ पे क्या है कंपोनेंट बी सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कंपोनेंट ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस बी के इक्विलिब्रियम में है ठीक है अब एक पॉइंट है कम ये सी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा सा चेक करते हैं पॉइंट सी इसको बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सॉलिड कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड ये क्या है सी लोएस्ट टेम्परेचर है यानी ये यहीं तक हो सकता है जहाँ यही वो सबसे कम टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिड स्टेट में कोई भी कंपोनेंट या कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी एग्जिस्ट कर सकता है यहीं तक इससे ज़्यादा में तुरंत से ये क्या लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा यही पे है जो सॉलिड और इन्हें यहीं पे क्या है सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में इससे नीचे क्या होगा पूरा का पूरा सॉलिड मिलेगा पॉइंट सी से नीचे पूरा सॉलिड मिलेगा पॉइंट सी से ऊपर लिक्विड होना मेल्ट होना स्टार्ट होगा यानी सॉलिड ए और सॉल्यूशन भी मिलेगा सॉलिड बी और सॉल्यूशन भी मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर लेकिन पॉइंट सी के नीचे क्या है दोनों सॉलिड में ही मिलेगा यानी ये क्या है सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड एक साथ को इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है एट दिस पॉइंट द मिनिमम नंबर मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमम ये मैक्सिमम है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फेज कैन एग्जिस्ट यानी पॉइंट सी पे क्या होता सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज जितना भी फेज है वो एग्जिस्ट कर सकता है यानी यहाँ पे देखेंगे तो क्या है सॉलिड ए सॉलिड बी 
और सोल्यूशन क्या एग्जिस्ट कर सकता है एक साथ यहाँ पे पॉइंट ए यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो जाएगा और उस पॉइंट को बोल देंगे इन वेरियंट पॉइंट वहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर और कंपोजिशन किसी भी खास दो कंपोनेंट के लिए क्या होगा फिक्स रहेगा पहले से तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉइंट सी के लिए देखेंगे तो क्या होगा क्योंकि यहाँ पे रेडियोस एफ डैस क्या हुआ था थ्री माइनस पी तो यहाँ पे तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है तो इसको क्या हो जाएगा थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा जीरो तो सिस्टम कैसा हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट सी में इन वेरियंट ठीक है तो अब इसमें हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल आगे के वीडियो में देखेंगे जैसे निकिल कैडमियम सिस्टम लेड सिल्वर सिस्टम तो उसके आगे वाले आने वाले वीडियो में इसी का ए का जब टू कंपोनेंट कैसा मिसिबल नहीं है सोलिड स्टेट में और क्या बनाते हैं एक टिकटिक मिक्सर इसी का आगे देखेंगे ठीक है ठीक है थैंक यू